ಇದು ಕರಾವಳಿಯ ಗಂಡು ಕಲೆ ಯಕ್ಷಕವಿ ಯಕ್ಷಗುರು ಯಕ್ಷ ನಿರ್ದೇಶಕ ಭಾಗವತ ಸಮರ್ಥ ಮುಮ್ಮೇಳ ಕಲಾವಿದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಡಗು ದಿಟ್ಟಿನ ಬಹು ಬೇಡಿಕೆಯ ಭಾಗವತ ಹಾಗೂ ಪದ್ಯ ರಚನೆಗಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ಕುಮಾರ್ ಮಗಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ ಹೆರಿಯ ನಾಯಕ್ ಮೊಗಬೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ಅವರ ಏಕಮಾತ ಪುತ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಕುಮಾರ್ ಮೊಗಬೆಟ್ಟು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ನಂಟನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಸಾದ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲೇ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕರಗತವಾಗಿದೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇವರು ಇದ್ದುದರಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಡೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಕಾಳಿಂಗ ನಾವಡರ ಧ್ವನಿಸುಳಿಗಳು ಇವರನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯಿತು ಅವರ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಕೇಳುತ್ತಾ ತಾವು ಕೂಡ ಅದ್ಭುತ ಭಾಗವತರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು ಅನೇಕ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಇವರು ಒಬ್ಬ ಕರಾವಳಿಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭಾಗವತ ಹಾಗೂ ಪದ್ಯ ರಚನೆಗಾರನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು ಇವರ ಈ ಕಲಾವಿದನ ರಂಗಸ್ಥಳದ ಪಯಣದ ಹಾದಿಯನ್ನ ನೀವೇ ನೋಡಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ತೆ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಟಿವಿಯ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಚರಿ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ರಂಗಸ್ಥಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಕುಮಾರ್ ಮೊಗಬೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಸಂಗಕರ್ತರು ಹೌದು ಭಾಗವತರು ಹೌದು ಅವರ ಯಕ್ಷರಂಗದ ಪಯಣ ಹಾಗೂ ಅವರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚಿತ್ರ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರ ಹತ್ರ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪದ್ಯ ಗದ್ಯ ಭಾಗಗಳ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತುಕತೆ ಆಡೋಣ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹೇಗಿದೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಜರ್ನಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಸಂಗಕರ್ತರೂ ಹೌದು ಮತ್ತು ಭಾಗವತರು ಹೌದು ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಮೊದಲನೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಹತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಬಂದೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಾಗಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ವೃತ್ತಿಮೇಳದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿರುಗಾಟ ಮಾಡಿದರು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆ ಎನ್ನುವುದು ನನಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತಗತವಾದಂಥ ಬಳುವಳಿ ಹೌದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲೇ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ತಂದೆಯವರೇ ನನಗೆ ಆದಿ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಶಾಲಾ ದಿವಸಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದರಿಂದ ನಾನು ಹಾಳಾದ ಎನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ವಿಚಾರವೇನೆಂದರೆ ಇವಾಗ ಏನು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗಕರ್ತ ಏನು ಮಗುಬೆಟ್ಟವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಯುವ ಕಲಾ ರಸಿಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗದ ರಚನೆ ಇರ್ಬೋದು ಇವಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನೀವು ಯಾವ ಒಂದು ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಸರ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ರಚನೆಯ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಎನ್ನುವುದು ನನಗೆ ಶಾಲಾ ದಿವಸಗಳಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಬರೆದಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಕೋಳಿ ಪಡೆ ರಂಗ ಅಂತ ಆಡಿಯೋ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅದು ಹಳ್ಳಾಡಿ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಯೂರು ಅರಾಟೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಕೋಡಿ ವಿಶ್ವನಾಥರು ಹೀಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಅದು ಗಾನ ಸುಧ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಆ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಜನರ ಒಂದು ಸ್ಪಂದನ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಸಂಗ ರಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಉಡುಪಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ 
ನನ್ನ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಲಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಗುರುತಿಸುವುದು ಪದ್ಯ ರಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಪದ್ಯ ರಚನೆ ಎನ್ನುವುದು ನನಗೊಂದು ಸಂತೃಪ್ತಿ ನೀಡಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂದು ಛಂದಸ್ಸು ಬಿಟ್ಟು ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜನರನ್ನು ಮರಳು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ನವೀನವಾದಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕ್ಷುದ್ರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಏ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಪದ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದಂಥ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪದ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಛಂದೋಬದ್ಧ ರಚನೆಯನ್ನು ಕಲಾವಿದರು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರು ಸರ್ ಈಗ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಈ ಛಂದಸ್ಸು ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಈ ಪದ್ಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಛಂದಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾವೇನು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳನ್ನು ಬರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆಯಾ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ರೂಪುರೇಷೆಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಛಂದಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಪದ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪದ್ಯದಲ್ಲೂ ಛಂದಸ್ಸಿದೆ ಭಜನೆಯಲ್ಲೂ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳಲ್ಲೂ ಛಂದಸ್ಸಿದೆ ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೂ ಛಂದಸ್ಸಿದೆ ಆದರೆ ಆ ಛಂದಸ್ಸಿನ ದಾರಿ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗುವುದಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಪದ್ಯ ರಚನೆಯ ಆ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದು ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಿದ್ದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಛಂದಸ್ಸು ಛಂದಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷರಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಸಂಖ್ಯಾ ಸಮತ್ವ ಇದೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಖ್ಯಾ ಸಮತ್ವ ಅವಯವ ಪರಿಮಾಣ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಲಕ್ಷಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಭೇದ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಛಂದಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಛಂದಸ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪದ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗಾನ ಪ್ರಧಾನವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪದ್ಯವೇ ಜೀವಾಳ ಪದ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗಾನ ಇಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂದು ಆಟ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ರೆ ಪ್ರಸಂಗ ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪದ್ಯಗಳೇ ಕಲಾವಿದಿಗೆ ಜೀವಳ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸರ್ ನೀವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೇಳಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀರ ಅದು ನೀವು ಕಥೆಗಾರರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಕಳನಾಯಕ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಆಯಾ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಬರಿತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಆಯಾ ಮೇಳಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರೆದು ನಂತರ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಲೆ ಮತ್ತು ರಂಗ ಕೇಂದ್ರಿತವಾದಂಥ ಪ್ರಸಂಗಗಳೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದವು ಅಂದರೆ ಕನ್ನಾವರ ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಬರಿತಾ ಇದ್ದರು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಾವಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಆ ನಂತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಲಾವಿದರು ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಕಲಾವಿದರು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರಧಾನ ವೇಷಧಾರಿ ಒಳ್ಳೇದಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷಧಾರಿ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬೇಕು ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಸ್ಯಗಾರರು ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಪ್ರಸಂಗ ರಚನೆಯ ಒಂದು ಇದು ಶುರುವಾಯಿತು ಇದು ಬಹಳ ಅಪಾಯದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಹೊಸ ಪ್ರಸಂಗಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಆಯಸ್ಸು ಈ ನಮ್ಮ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಆಯುಸ್ಸು ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಮಾತ್ರ ಈಗ ಕಂದಾವರ ರಘುರಾಮ್ ಮಾಸ್ಟರ್
ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಮುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಪದ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಈ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೇಳಗಳು ಡೇರೆ ಮೇಳಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಯಾಕೆಂದರೆ ವಾಣಿಜ್ಯಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಸಾಗುವುದರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಅಂಶಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಡೇರೆ ಮೇಳದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಬಯಲಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಛಂದೋಬದ್ಧವಾದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಈ ಚಿತ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಜಾನಪದ ಗೀತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಬಹುದು ಮರಳು ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ಒಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕ ಏನಿದೆ ಆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸಂವಿಧಾನ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ಏನು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರ್ ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರೆದಿರುವ ಇಷ್ಟು ಗದ್ಯ ಭಾಗಗಳು ಪದ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತೀ ನಿಮಗೆ ಮರೆಯಲಾಗದೆ ಅತಿ ಇಷ್ಟವಾಗಿರುವಂಥ ಯಾವ ಪದ್ಯ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವ ಭಾಗವತರು ಅದನ್ನ ಹಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ಇಷ್ಟವರ ಬರೆದಂಥ ಪದ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನನಗಿಷ್ಟವೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತಂದೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪದ್ಯಗಳು ನನಗಿಷ್ಟವೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಡಗು ಮತ್ತು ತೆಂಕು ತಿಟ್ಟಿನ ಎಲ್ಲ ಭಾಗವತರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೊಂದು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯ ಬಡಗು ತಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಾಗವತರು ಮತ್ತು ತೆಂಕು ತಿಟ್ಟಿನ ಎಲ್ಲ ಭಾಗವತರು ಅಂದರೆ ಪಟ್ಲರ್ ಇರಬಹುದು ಕನ್ನಡಿಕಟ್ಟೆಯವರು ಇರಬಹುದು ಗಿರೀಶ್ ರೈಯವರು ಇರಬಹುದು ಆ ತೆಂಕಿನಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಡಗಿನಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಯ್ಯರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಜನಸಾಲೆಯವರು ಹೆರಂಜಾಲ್ ಗೋಪಾಲ್ ಗಾಣಿಗರು ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಧಾರೇಶ್ವರರು ಮೊದಲಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಾಗವತರು ನನ್ನ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ನನ್ನ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಸಹಪಾಠಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಜನಸಾಲೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಉಡುಪಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವಿಬ್ಬರು ಸಹಪಾಠಿಗಳಾಗಿತ್ತು ಅವರು ನನ್ನ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಅವರ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸರ್ ಜನಸಾಲೆಯವರು ಹಾಡಿರುವ ನೀವು ಬರೆದಿರುವ ಪದ್ಯವನ್ನು ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮೊಗಬೆಟ್ಟವರು ಬರೆದಂಥ ಜನಸಾಲೆಯವರ ಕಂಠದಿಂದ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಹಾಡನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಿ ನೋಡಿದಿರಿ ಹಾಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮೊಗಬೆಟ್ಟವರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಇದೆ ಆ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಪದ್ಯ ಕೂಡ ಒಂದು ಜೀವಾಳ ಅದಕ್ಕಷ್ಟೇ ರೀತಿಯಾದ ಕಥೆಯೂ ಕೂಡ ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಕಲಾವಿದ ಅದನ್ನು ಹೊರ ಹೊಂಸ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಂತ ಯಾರಿರಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ನಾಟಕ ಇವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ ಇವರು ಇರ್ತಾರ
ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನ ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನ ಆ ಕಥೆಯ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ ಕಲಾವಿದರ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅವರು ಹೇಗೆ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಒಂದು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೃಶ್ಯಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತೆಂಟರಿಂದ ನಲವತ್ತು ದೃಶ್ಯಗಳು ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂರೈವತ್ತರಿಂದ ಮುನ್ನೂರು ಪದ್ಯಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂರೈವತ್ತು ಪದ್ಯಗಳು ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಒಂದು ನೂರೈವತ್ತರಿಂದ ನೂರ ಅರವತ್ತು ಪದ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಉಳಿದ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಒಂದು ಒಂದು ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇಕು ಹೌದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕವಿ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಸಂಗಕರ್ತ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆತ ಬರದಂತಹ ಪದ್ಯಗಳೇ ಆ ಉಳಿದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಓ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಬರುವಂಥ ಬಾಮಿನಿಯೋ ವಾರ್ಧಿಕ್ಯವೋ ಕಂದ ಪದ್ಯವೋ ಮೊದಲಾದಂಥ ಪದ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಒಟ್ಟು ಕಥೆಯನ್ನು ಸಾಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸೂಚಕ ಪದ್ಯಗಳಾಗಿರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇನೂ ಇಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ನೂರ ಅರವತ್ತು ಪದ್ಯಗಳು ಬಳಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪದ್ಯಗಳು ಆ ಒಂದು ಪಾತ್ರದ ಮನೋಧರ್ಮ ಮತ್ತು ವಯೋಧರ್ಮ ಓಕೆ ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ರಚನೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ಗಳು ಏನೂ ಬರೆದು ಕೊಡಲ್ಲ ನೀವು ನಾವು ಪದ್ಯವನ್ನು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಬರೆದು ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೋ ನಾಟಕದಲ್ಲೋ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಪಾಠ ಇದೆ ಪರಿಪಾಠ ಇದೆ ಆದರೆ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರೈವತ್ತು ಪದ್ಯ ಬರೆದು ಕೊಡುವುದಷ್ಟೇ ಆ ಪದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಕಲಾವಿದರು ಅದನ್ನು ಭಾಗವತರ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಹೌದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಬೇಕು ಹೌದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಸಾಲಿನ ಪದ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಅರ್ಥಧಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ವೇಷಧಾರಿಗಳು ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಅದು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ ನಿರ್ಮಲ ಜಲ ಸಮೀಪದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಪರ್ಣ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಇದ್ರೆ ಅದು ಚನ್ನಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟ ಚನ್ನಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅರ್ಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಆ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡ್ಬಹುದು ಅವರು ಪದ್ಯ ಇರುವುದು ನಾಲ್ಕು ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಈ ನೋಡಿ ನಿರ್ಮಲ ಜಲ ಸಮೀಪದಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಮ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಕಥೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಪೂರಕವಾಗಿ ಪದ್ಯ ಇರುವುದು ನಾಲ್ಕೇ ಸಾಲು ಅಥವಾ ಆರು ಸಾಲು ಬರಬಹುದು ಆದರೆ ಅದು ಕಲಾವಿದರ ಚಮತ್ಕಾರದಿಂದ ವಿಸ್ತಾರ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ತುಂಬ ಆಳ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬೇಕು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದುವ ಕಲಾವಿದರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಏನು ಕಲಾವಿದರುಗಳು ತುಂಬ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಕೆಲವರು ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸು ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸು ಓದ್ದವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯಾತ್ಮಕ ಮಾತುಗಳಿರ್ಬೋದು ಖಂಡಿತ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮರೀಚಿಕೆ ಆಗ್ತಿರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ ಖಂಡಿತ ಹೌದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಓದುವ ಒಂದು ಗುಣ ಈಗಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆಧುನಿಕವಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಆ ಓದುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯಕವಾದಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವೇ ಹೌದು ಹಿಂದಿನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕವಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂಡಿತರಲ್ಲ ಹೌದು ಅವರು ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಹಿಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೋದರೆ ಅವರು ಯ
ಸುವರ್ಯಾರು ಆಧರಿಸುವವರ್ಯಾರು ವಿಧಿ ಬರೆದಾದಿ ಅಕ್ಷರಕ್ಕಿಂದು ಪ್ರತಿಕೂಲಾದಿ ಉಂಟೆ ಎಂದು ಕಂಬನಿ ತುಂಬುದ ಉಸುರಿದನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ನೀವ ಆ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಭಾಗವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಏನೋ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಭಾಷ್ಪ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿದ್ದಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಯಾಕೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಪದ್ಯದಲ್ಲೇ ಪದ್ಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪದ್ಯ ರಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಭಾಗವತಿಕೆಯಲ್ಲೂ ನಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಉಡುಪಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗವತಿ ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಹೌದು ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಗೋರ್ಪಾಡಿ ವಿಠಲ ಪಾಟೀಲ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರ ಒಂದು ಸಾಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಅವರ ಗುರುತನದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಇಂದಿನ ನನ್ನ ಯಾವ ಯಶಸ್ಸಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಗೋರ್ಪಾಡಿ ವಿಠಲ ಪಾಟೀಲ್ರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಭಾಗವತಿಕೆ ನನ್ನ ಯಶಸ್ಸು ಏನಿದ್ದರೂ ಅವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸಲಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮಗನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಭಾಗವತಿಕೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಆದರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತಿಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಭಾಗವತ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿಯೂ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಾಗವತಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ಮಧ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಭಾಗವತಿಕೆ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ನಾನು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು ಓಕೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಡದಂತಹ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ವೇಷ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾಯಿತು ನಿಜವಾಗಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ವೇಷ ವಿಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ತೀರ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ನನಗೆ ಒದಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಭಾಗವತಿಕೆಯಲ್ಲೇ ನಾನು ತುಂಬ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಆದರೆ ನನಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಉಡುಪಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀಲಾವರ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಬನ್ನಂಜೆ ಸಂಜೀವ್ ಸೋಣರು ಇರಬಹುದು ಸತೀಶ್ ಕೆರ್ಲೈನ್ ಇರ್ಬೋದು ದೇವದಾಸ್ ರಾವ್ ಕೂಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಭಟ್ ಬಗ್ವಾಡಿ ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಕೊಲಕಾಡಿಯವರು ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಾಗವತಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ರಚನೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂಥ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಂಚುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಇವಾಗ ಹೊಸ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಕರ್ತರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರುಗಳು ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೊಸ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಥ ರಚನೆ ಯಾರು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆ ಪದ್ಯ ಭಾ
ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಈಗ ಅವರು ಕತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಕರ್ತರು ಅಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪದ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವನೇ ಯಕ್ಷಗಾನದ ನಿಜವಾದ ಕವಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಎರಡು ಮೂರು ಪ್ರಸಂಗಗಳಿಗೆ ಪದ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ನನಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ತೀರ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಈಗ ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರಸಂಗ ಬರ ಬರದಂತಹ ಪಾರ್ಥಿ ಸುಬ್ಬ ಕವಿಯೇ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಕರ್ತ ಹೊರತು ರಾಮಾಯಣ ಬರದಂಥ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪ್ರಸಂಗ ಕರ್ತ ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪ್ರಸಂಗ ರಚನೆಗೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಛಂದಸ್ಸು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇಕೆ ಛಂದಸ್ಸು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಸಂಗ ರಚನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬಾರ್ದು ಈಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕತೆ ಬರೆಯುವುದೇ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಪದ್ಯ ಬರೆಯುವವರಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಥೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸುವುದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಬರೆಯುವವರಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪದ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೆ ಈಗ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಂಗ ಕತೆ ಬರೀತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಪದ್ಯ ಬರೆಸ್ತಾರೆ ಇದು ನಾನು ತಪ್ಪಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದು ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ತಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಣತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ತಾವು ಆ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಶುದ್ಧವಾದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಶುದ್ಧ ತಪ್ಪಿದೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಪದ್ಯ ಗದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಭಾಗವತರಿಗೆ ಅದರ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆ ಒಂದು ಪದ್ಯ ರಚನೆಗೆ ಈಗ ಮೊದಲು ಆದಿಪ್ರಾಸ ಬಂದರೆ ಎರಡನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲೂ ಆದಿಪ್ರಾಸವೇ ಬರಬೇಕು ಈ ಆದಿಪ್ರಾಸ ಅಂತ್ಯಪ್ರಾಸ ಶಿಕಾಪದ ಮುಡಿ ಪದ್ಮಗಣ ವರ್ಣ ಪಲ್ಲವಿ ಅನುಪಲ್ಲವಿ ಮೊದಲಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಿದೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪದ್ಯ ರಚನೆಗೆ ಛಂದಸ್ಸಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಭಾಗವತರಿಗೆ ಏನು ಪದ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮೇಳಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾಂಪುಗಳು ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಯಾರು ಪ್ರಸಂಗ ಕೊಟ್ಟರೂ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪದ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಭಾಗವತರು ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಇದರಿಂದ ಯಾರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪದ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸನ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಥಾ ರಚನೆಯೂ ಕಷ್ಟವೇ ಪದ್ಯ ರಚನೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಿರುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜೀವಾಳ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ನೀವು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಏನು ಯಕ್ಷಗಾನ ತಿರುಗಾಟದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸಂಗ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೂರ್ಯ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಪೆರಡೂರು ಮೇಳದವರು ಆಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಅದು ಮಣೂರು ವಾಸುದೇವ ಮೈರ ಕತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪದ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಡೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿತ್ತ ಇಲ್ಲ ಓದು ಓದು ಅಂತ ಏನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರ ಹಿಂದೆ ಇದೊಂದು ಕತೆ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದರ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕತೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂರು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದ್ರಿ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಕರಾವಳಿಯ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ನನ್ನೂರು ಮೊಗೆಬೆಟ್ಟು ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮೊಗಬೆಟ್ಟು ಅಂತ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲಾವಿದರಾಗಿದ್ದರು ಮೊಗಬೆಟ್ಟು ಹಿ
ಉಡುಪಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಹೋದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಜರ್ನಿ ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅದು ಯಶಸ್ವಿನ ಶಿಖರ ಏರಿದ್ದೀರಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಯಕ್ಷಗಾನದ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗಾನಗಂಧರ್ವ ಕಾಳಿಂಗನವಡು ಅವರ ಪದ್ಯ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಯೇ ನಾನು ಯಕ್ಷಗಾನ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂಥ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಾಳಿಂಗನವಡ್ರ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಸಕ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮರಳು ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಯ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೌದು ಜನಸಾಲೆ ಜನಸಾಲೆ ಹೌದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾಳಿಂಗನವಡ್ರ ಆಡಿಯೋದಿಂದ ನಾವು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಾಳಿಂಗನವಡ್ರ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಯಾಕೋ ಏನೋ ಅವರ ಒಂದು ಭಾಗವತಿಕೆ ಅವರ ಒಂದು ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶನ ಅವರ ಒಂದು ವರ್ಚಸ್ಸು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವರೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರೇ ಒಂದು ಆದಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ತುಂಬ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಟಿ ವಿಯ ರಂಗಸ್ಥಳ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮೊಗವೆಟ್ಟವರು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನದ ತಮ್ಮ ಹಾದಿಗಳನ್ನು ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ರಂಗಸ್ಥಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ ನಮಸ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್